തൃശൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേളയ്ക്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ തുടക്കമായി നഗരത്തിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ തയ്യാറാക്കിയ അഞ്ചു വേദികളിലായാണ് ചിന്തകളിലും ആശയങ്ങളിലും കാലത്തിനൊപ്പവും അതിനപ്പുറവും നീങ്ങുന്ന കൌമാര പ്രതിഭകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങൾക്കും എതിരെ നിലകൊണ്ടതിലും കേരളത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് ശാസ്ത്രം മിഥ്യയല്ല സത്യമാണെന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയും ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയെ സാമൂഹ്യ ജീവിതവുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തത് മറ്റെവിടെയും കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള വളർച്ചയുണ്ടായ സ്ഥലമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് നാം വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ കേരളം കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിയെയും പ്രകൃതിയെയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിലും കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ രംഗത്തും കാർഷിക രംഗത്തും ഒക്കെ ശാസ്ത്രീയമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തപ്പെടുന്നതിൽ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പുരോഗതിക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്നും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും വിളവരങ്ങളായി മാറുകയാണ് കേരളം ഒരു പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യ കുരുതി നടത്തപ്പെട്ടത് മറക്കപ്പെടുന്നില്ല അന്ധവിശ്വാസത്താൽ മനുഷ്യനെ പിന്നെ കുരുതി ചെയ്തതിൻ്റെ കൂടി ഈ ഓർമ്മകൾ വൈകാരികമായി മനസ്സിൽ ശുദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റേത് സംസ്ഥാനത്ത് ചെന്നാലും അവിടെ ഒന്നും നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ശാസ്ത്ര പുരോഗതികൾ കാണാൻ ഇടയില്ല കേരളത്തിലെ ശാസ്ത്ര പുരോഗതിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും പഠിപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും സ്വാഭാവികമായി കാലത്തിന്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് മൈൻഡ് സെറ്റ് റീസെറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരാണ് ലോകം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സെക്കൻഡിലും പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആ പല പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെയും ആദ്യ ബീജം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ സ്കൂൾ ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സൂചകങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്നും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വേദിയിലിരിക്കുന്ന അധ്യാപകരും എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതികൾ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ അടക്കമുള്ള ജനപ്രതികൾ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന അധ്യാപകരായി നമ്മളൊക്കെ കോളേജ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രമേളകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും നമ്മൾ നല്ലത് തോന്നുന്ന പല കാഴ്ചകളും ഇപ്പോഴാണല്ലോ വായുവിനെ കാറ്റിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്നതും സൂര്യദേവിനെ താപവൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്ന സൗരോധം കൊണ്ട് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതി ഇല്ലാതെ തന്നെ മറ്റ് ജനറേഷനുകൾ ജനറേറ്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതും ഇന്ന് ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യമായി സമ്പൂർണമാകുന്നു ഇത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനൊരു നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എഴുപത്തെട്ട് കാലത്ത് പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചാവക്കാട് ഉപജില്ല ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ സൗരോധത്തിന്റെ പാനൽ അന്ന് ഗുരുവായൂർ ലിറ്റി ഫാദർ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവന്ന വെച്ചത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ പോകുന്നത് നമ്മൾക്കന്ന് കളിയാക്കി കുട്ടികളല്ലേ നമ്മളെ പത്തി പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അത് വന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിശദീകരിക്കാൻ കുട്ടികളെ കളിയാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ വെറുതെ കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളൊന്നും ഒരേ പ്രായക്കാരായതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷെ അത് എത്രയോ വേഗത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി അങ്ങനെ നോക്കുക അങ്ങനെ നോക്കി 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 പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ എത്രയോ അടയാളങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിന് കാലത്ത് നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർഒ അഭിമാനകരമായ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോകത്തിലെ വികസിത രാജ്യങ്ങളെയും വികസിത രാജ്യങ്ങളെയും ഞെട്ടി അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഐ എസ് ആർഒ ഐ എസ് ആർഒ പഠിച്ചവരെല്ലാം ഈ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നിന്നും ഐ എസ് ആർഒ ചെയർമാൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകമായി സ്മരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഐ എസ് ആർഒയിൽ നിന്നും ഓരോ സയന്റിസ്റ്റുകളെയും ധരിച്ച് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ടിഫിൻ കേരിയറിൽ ചില്ലി ചിക്കനും ജിൻഡർ ചിക്കനും വെച്
കഴിച്ച കുട്ടികളല്ല ഐ എസ് ആർ ഐയിലെ മഹാപുരി വിശ്വാസം ആയിരിച്ചു സാധാരണ നമ്മുടെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഗവൺമെന്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പഠിച്ചവരാണ് അത് പഠിച്ച് ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകളായി വളർന്നു വന്ന ആളുകളാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടികളിൽ ശാസ്ത്രബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാമൂഹ്യമായി ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടം അന്ധവിശ്വാസവും അനാചാരങ്ങളും ശാസ്ത്രം സത്യമാണെന്നുള്ളതും സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ട് ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം പ്രഥമ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുന്നതിന് ഈ ശാസ്ത്രോത്സവങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇവിടെ നേരത്തെ രീതി പറഞ്ഞു ഏകദേശം ആയിരത്തി രണ്ട് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇവിടെ ആറായിരത്തോളം അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ടീച്ചേഴ്സ് അടക്കം ആറായിരത്തോളം പേര് ഇവിടെ വന്ന് വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് പോവുകയാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ മഹാഭാഗ്യമുള്ളത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഭയങ്കരമായി ഇത് എഴുതപ്പെടുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു സ്കൂളിൽ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ പോയതിന്റെ ഓർമ്മ എന്റെ മനസ്സിലാക്കി എപ്പോഴും കിടക്കുക അവിടെ പിന്നെ കൈ കൊണ്ട് തിരിച്ച് പിന്നെ വെള്ളം പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ ചക്രം ചവിട്ടി പാടത്ത് ഈ ഈ പാടത്തും ആ പാടത്തേക്ക് വെള്ളം ചക്രം ചവിട്ടി വിടുന്നത് കണ്ടത് നിന്ന് മാറി സൂര്യന്റെ താപം ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കി ആ ആ വൈദ്യുതിയിൽ നിന്നും ഒരു വേറൊരു ജനറേഷനും ആവശ്യമില്ലാതെ വെള്ളം പോകുന്നതൊക്കെ കണ്ടത് എത്ര നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് കണ്ടത് ഇപ്പോഴും ഹൃദയത്തിനകത്ത് പച്ച കുട്ടി കിടക്കുന്ന പോലെ കിടക്കുക ഈ മക്കൾ അതുകൊണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മഹാഭാഗ്യമാണ് ഇത് അറിയാനും പഠിക്കാൻ അറിഞ്ഞതും പഠിച്ചതും ഭാവിയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും കിട്ടുന്ന ഒരു മഹാഭാഗ്യമായി തന്നെ കണക്കാക്കാം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ സുജ സഞ്ജീവ്കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എക്സ്പോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം വിവിധ വേദികളിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇനി ആൾക്കൂടെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്നും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമുക്ക് കലോത്സവത്തിന്റെ വേദിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊല്ലം ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന്റെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ആൾക്കൂടെ എന്നും വേദിയാണ് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിട്ടാണ് മുനിസിപ്പാലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ മാധ്യമ ചടങ്ങുകളിൽ ഞങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നടക്കുന്ന ഏതൊരു ചടങ്ങിലും അതിൻ്റെ മൂല്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അതിനോട് ചേർന്ന് ഇടുക്കി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകളാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ജനപ്രതിനിധികളടക്കമുള്ളവർ അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ സംഘടനയായിട്ട് ഇവിടെ ഹക്കുമാഷ് അടക്കമുള്ള മുൻപത്തെ നമ്മുടെ കെ എസ് എസ് സ്കൂളിലൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പാളടക്കമുള്ള ആളുകളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാ അധ്യാപകരും എല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയേറെ ആഭിമുഖ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായി തന്നെ അതിൻ്റെ അന്തസത്ത ഒട്ടും ചോർന്നു പോകാതെ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ഒരു നിർബന്ധം തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് എല്ലാ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതലും കൂടുതലും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് എം എൽ എ വൊക്കേഷണൽ എക്സ്പോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശാസ്ത്രമേളയോടനുബന്ധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ തണ്ണീർകുടം കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്ര ശില്പി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മധ്യവത്സര പദ്ധതികൾ ഒന്ന് കൊടുത്തത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കാണ് അന്നത്തെ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി ശാസ്ത്രരംഗത്ത് അന്നത്തെ കുട്ടികളെ ആ രീതിയിൽ വളർത്തി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അവർ നേടിയ നേട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഐ എസ് ഒ പോലെയൊക്കെയുള്ള ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൈവരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലയിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത്തരം ശാസ്ത്ര മേഖലകളിലൂടെ കഴിവുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് 
കാലത്തെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആളുകൾ ചരിത്രം രചിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് ഐ എസ് ആറോയുടെ ചെയർമാനായ ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഏറ്റവും നിർദ്ധനമായ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യത്തിൽ അവർ സർക്കാർ സ്കൂൾ രാമേശ്വരത്തെ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായി ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ശാസ്ത്രത്തിനായി മാറിയതെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത്തരം മേളകളിലൂടെ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കാലഘട്ടത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശ്വസിച്ച് ദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത്തരം മേളകൾ ശാസ്ത്ര മേളകളിലൂടെ ഒക്കെയാണ് നാളത്തെ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ മേളയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന താരങ്ങൾ യുവാ കുട്ടികൾ നാളത്തെ ഈ രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുമെന്ന് ഭാവിച്ചിരുന്നു നമസ്കാരം നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ ടി വി ചാർലി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ അഡ്വക്കേറ്റ് ജിഷാ ജോബി അംബിക പള്ളിപ്പുറത്ത് തൃശൂർ മേഖല വി എച്ച് എസ് സി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ പി നവീന ഡയറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ജി ശ്രീജ ഹയർ സെക്കൻഡറി ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ വി എം കരീം വിദ്യാകിരണം കോർഡിനേറ്റർ എൻ കെ രമേഷ് കൈറ്റ് ജില്ലാ ഐ ടി കോർഡിനേറ്റർ എം അഷ്റഫ് സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി കെ അനിൽകുമാർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡി ഷാജി മൻ സ്വാഗതവും ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ബാബു മഹേശ്വരി പ്രസാദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൈംസ് ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഹോം ഗ്യാലറി നമ്മുടെ സ്വപ്ന ഭവനങ്ങൾക്ക് അഴകിന്റെ പ്രൗഢി സമ്മാനിച്ച ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഹോം ഗ്യാലറി ഇപ്പോൾ ഇതാ ഏറെ പുതുമകളോടെ അതിമനോഹരങ്ങളായ ഹോം ഫർണിച്ചർ മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിലും കുറഞ്ഞ വിലയിലും ബെഡ്റൂം സെറ്റുകൾക്ക് കോംബോ ഓഫർ പാക്ക് ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളുടെ മാട്രസ് ആൻഡ് പില്ലോസ് വിവിധ മോഡലുകളിൽ വർണ്ണ മനോഹരങ്ങളായ കർട്ടൺ ബ്ലൈൻഡ് കട്ടൺ സോഫ ക്ലോത്ത് എന്നിവ മറ്റാർക്കും അനുകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യത്യസ്ത സെലക്ഷനിൽ അപ്ഡേറ്റ് യുവർ ഹോം വിത്ത് എലക്ട്രിക് സ്റ്റൈൽ years of experience and good service inside outside home gallery kc menon commercial center main road iringalkuda 2201